শুভ সকাল আজ বাংলা চোদ্দ চোত্র চোদ্দশো চব্বিশ বসন্তকাল ইংরেজি আঠাশ মার্চ দু হাজার বুধবার একুশে টেলিভিশনের সকালে সরাসরি আয়োজন একুশের সকালে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সেজ্যোতি বিন্দ রশিদ প্রিয় দর্শক আজ অতিথি আড্ডে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন তরুণ প্রজন্মের জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী সাব্বির আহমেদ আজকের আমন্ত্রিত অতিথির সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন চলে যাই অতিথি আড্ডায় সাব্বির ভাইয়া শুভ সকাল স্বাগত আমাদের আজকের একুশের সকালে শুভ সকাল হাতে নিয়ে বের হতে হয় কাজ করছে <laughs> আছে <laughs> জেম সৈকত তারপরে হাসান ভাইরা আছে অ্যাকশন গোয়েন্দা চাপাবাজ মানে এগুলো এখন অন স্ক্রিন এখন দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে আর কাজগুলো কিভাবে বাছাই করেন একটু জানতে চাচ্ছি যে স্ক্রিপ্ট গুলো বাছাই করবার ক্ষেত্রে কারণ ঈদের সময় পরপর একই সময়ে বিভিন্ন চ্যানেলে আপনাকে দেখা যাবে তো সেক্ষেত্রে কি কাহিনীগুলোর মধ্যে একটু ভিন্নতা থাকুক সেই বিষয়টাকে খেয়াল রাখেন নাকি নিজের চরিত্রটা কেমন হচ্ছে সেটাই মুখ্য বিষয় হয়ে থাকে না না চরিত্র তো ডেফিনেটলি কিন্তু তারপর হচ্ছে আসলে গল্পটা কি মানে বেসিক্যালি একটু গল্প গেলে তারপর চরিত্র বোঝা যাচ্ছে ক্যারেক্টারটা কি আর আমি কি এখন একটা ক্যারেক্টার করলাম হয়তো বা আমি এখন একটা বয়ফ্রেন্ড ক্যারেক্টার করছি দেখাচ্ছে নর্মাল কিন্তু আসলে এইটা কি দর্শক টাচি হবে বা আমার কি ভালো লাগবে বা অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্টিং এর কি জায়গাটা আছে বা এই গল্পের সঙ্গে পরবর্তী গল্পের কি মিল আছে নাকি ডিফারেন্ট আছে আচ্ছা মানে এখন যখন নিজের স্যাটিসফ্যাকশনটা বড় কথা সবার আগে যে আমি এই ক্যারেক্টারটা করে এনজয় করছি সো আমি যদি এনজয় করতে পারি দেন আই হোপ দর্শকও এটা পছন্দ করবে তো আগে পছন্দ করি গল্পটা গল্পটাকে আর সাধারণত দেখা যায় যে আমরা যাদের রেগুলার যাদের সঙ্গে কাজ হয় তাদের তো একটা কাজের কোয়ালিটি আমরা জানি সো উনি ওইটার থেকে এটা একটু বেটার বা একটু ভিন্ন ধরনের করবে সেটা একটা ব্যাপার হয় আর যদি রেগুলার ডিরেক্টরদের সাথে কাজ না হয় সেক্ষেত্রে যদি অন্য কোনো ডিরেক্টর তো সেক্ষেত্রে আমাদের গল্পটা চুজটা করতে হয় যে আসলে গল্পটা এবার দেখি আচ্ছা সেক্ষেত্রে গল্পটা খুব জরুরি হয় তখন গল্প কোয়ার্টিস সাউন্ডিং সব কিছু মিলে দেন সবকিছু ভাবনা চিন্তা করে তারপরে কাজটা হাতে নেওয়া হয় আর এখন তো অনেকগুলো ধারাবাহিকে যেগুলো বলছেন যে অনে আর যাচ্ছে তো এক একটা ধারাবাহিক তো লম্বা সময় ধরে চলে তো সেক্ষেত্রে সেই চরিত্রটাকে সবসময় নিজের ভেতরে রাখতে হয় তো একটা সেট থেকে একটা ধারাবাহিকের সেট থেকে আরেকটা ধারাবাহিকের সেটে যখন যাওয়া হয় তখন একটা চরিত্র থেকে বের হয়ে আরেকটা চরিত্রের মধ্যে একদম ঢুকে যাওয়া সেই বিষয়টাকে নিজের ভেতরে কিভাবে প্র্যাকটিসটা করেন অ্যাকচুয়ালি ওই যে এই ক্ষেত্রে আমার হেল্প হয়েছে আমি থিয়েটার করেছি ছোটোবেলা থেকে সো থিয়েটার করতে যে আসলে অ্যাক্টিং সম্পর্কে জানা অ্যাক্টিংয়ের বিষাদ একটা রাজমঞ্চ বা কি বলবো একটা পৃথিবীর ময়তো আসলে একটা মঞ্চ সেখানে আমরা গুটিক গভীরতা অভিনেত্রী কাজ করছি তো ওইখান থেকে আসলে চরিত্র অ্যানালিসিসটা শেখাটা আমার থিয়েটার থেকে সো ওইখান থেকে যেহেতু এসেছি থিয়েটারটা জানি সো এই ক্ষেত্রে ক্যারেক্টার থেকে একটা ক্যারেক্টার যাওয়া আসা ওটা একটা সেট আছে সো ওই ক্ষেত্রে প্রবলেম হয় না আর যদি এমন কোনো ব্যতিক্রম কোনো চরিত্র ডিফারেন্ট গতম তখন হয়তো আমার ডিরেক্টরের সাথে কনসাল্ট করি শেয়ার করি এইভাবে চরিত্র ডিফারেন্ট করি সো এই তো আমাদের সাথে 
হ্যালো শুভ সকাল হ্যালো হ্যালো দর্শক আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কথা বলুন অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সাথে ফোনে যোগ দেবার জন্য আমার ছোট আপা ছিল আচ্ছা আচ্ছা তো পরিবারের মানুষগুলোর এই যে ভালো লাগা তাদের অনুভূতিগুলো জানানো বা তাদের সহযোগিতা বিষয়টা আসলে কাজ করবার ক্ষেত্রে অনেক সহায়ক হ্যাঁ ও মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি দুই ভাই তিন বোন আচ্ছা সো সব ভাই বোনের মধ্যে তো একটা বন্ডিং থাকে আমাদের বন্ডিং তো খুব ভালো কিন্তু ও আর আমি ছিল পিঠাপিঠি আমার ইমিডিয়েট বড় সো দেখা যায় ওর সাথে আমার বন্ধুত্বটা একটু বেশি রাগ অভিমানটা বেশি ওর সাথে শেয়ারটা অনেক বেশি করা হয় দেখে কি হচ্ছে না হচ্ছে যখন দেখে কাজটা আসলে আর আম্মু তো কখন দেখে কখনো দেখে না মানে আম্মু তো পরিবারের সাংসারিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে তাহলে কিন্তু আম্মু কখনো কিছু তেমন একটা বলে না তো মাঝখানে একটা কাজ আমার শুধু একটা বলছে তুমি আর নাটক করো না আমি কেন কেন কোচে তোমাকে যেভাবে মেরেছে আমার লাগছে বাবা তুমি ক্যারেক্টারটা ছিল যে দুইটা ভাইয়ের একটা স্টোরি সো দেখা যায় ছোট ভাই একটু বোকা শোকা বড় ভাইটা চালাক সম্পত্তি নেওয়ার জন্য ওরা বোকা বানিয়ে রাখে আচ্ছা থিয়েটার নাম হয় পরবর্তীতে মাগুরাতে অনন্য থিয়েটার সেই দলে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করি এরপর যখন ঢাকাতে এলাম সো ঢাকায় সে দু হাজার পাঁচে প্রাঙ্গণম নাট্য দলে কাজ শুরু করি তো তারপরে আর অন্য কোনো নাট্য দলে যাওয়ার অপরিচিত আসেনি যেতেও চাই না ওই দলের হয়ে শেষ পর্যন্ত কাজ করেছি কিন্তু সত্য কথা বলতে যে বর্তমানে উপস্থিত নেই মানে যাওয়া হচ্ছে না আমি সাবিরকে নিলাম আমি ওকে দশটা থেকে রাত দশটা বা একটা টাইম রাখবো এখন থিয়েটার যেতে হলে আমাকে মাগরিবের সময় উপস্থিত থাকতে হবে তো এখন সাপোজ আমি গাজীপুর বা পুয়েল থেকে রওনা দিয়েছি তখন আমাকে দুপুরে বেরিয়ে আসলে অনেক সময় প্রবল ইচ্ছাটা ইচ্ছা শক্তিটাও আসলে পুরোপুরি ইয়ে হয় না ইচ্ছাটা থাকলেও সেটা সময়ের কারণে সবকিছু মিলে হয়ে ওঠে না তো জানছিলাম নাটকের ব্যস্ততা একটু চলচ্চিত্র নিয়ে এখন একটু কথা বলতে চাই আমরা জানি যে খুব শীঘ্র একটা নতুন চলচ্চিত্র আসতে যাচ্ছে সেই বিষয়টা নিয়ে জানতে চাই চলচ্চিত্র হলো কারণ তোমায় ভালোবাসি গোলাম মোস্তফা শিমুল ভাইয়ের চিত্রনাট্য পরিচালনায় ওনার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো ওনার একটা চ্যানেল একটা নাটক দেখছিলাম আমি ওর নাম দেখলাম গোলাম মোস্তফা শিমুল যে এই লোকটা কে মানে কেন বলছে এই লোকটাকে যে আমি তো অনেকদিন যাবত কাজ করছি কম বেশি সবার সাথে পরিচয় আছে বা চিনি জানি কিন্তু এনার নামটা খুব নতুন মনে হচ্ছে বাট নাটক দেখে মনে হচ্ছে অনেক তো বোধ একজন ডিরেক্টার রাইটার খুব ইনি কে এনার সাথে একটু পরিচিত হয় আচ্ছা তো ওইটার আমাদের সহশিল্পী ছিলেন রাজু ভাই কাজী রাজু ভাই তা রাজু ভাইয়ের সাথে বললো যে ভাই ডিরেক্টারকে একটু কথা বলতে চাই তো যোগাযোগ করলাম তাই আমি ওনাকে বললো যে আপনার এই নাটক দেখেছে এই সংলাপটা আমার খুব ভালো লেগেছে ধরে তখন ওই বলে আশা একদিন দেখা করো কথা বললাম বললো চলো তাহলে নেক্সট কবে ডেট আছে তো কাজ করলাম এভাবে দুই তিন মাস কাজ করে তিন চারটা সিঙ্গেল নাটক করার পর বলে আচ্ছা চলো ডেট আছে চলো একটা মুভি করে আমি জি আমি দোয়া করি 
मायर भारे मागुरा आदर्श कलेज आईकेल रखना प्रथम मंच मायर भारे सदस्य क्षेत्र प्रिय दर्शक अनुष्ठान ये पर्या नहीं खूब छोटे एक बिरती ताड़ाड़ी फिर आसबाद थकूँ বিরতির পর আপনাদের সবাইকে স্বাগত একুশে সকালে সরাসরি আয়োজনে এই মুহূর্তে আমার সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমাদের সবার প্রিয় অভিনেতা সাব্বির আহমেদ আপনারা ফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন করুন আট এক আট নয় নয় দুই পাঁচ এবং আট এক আট নয় নয় দুই ছয় এই নম্বরে চলুন ফিরে যাই অতিথির কাছে संलापाधारण सत्य बाबा बरदा मिठू कर मुक्ति <laughs> प्रस्तुत मिले तु सबकि चलचित्र छाड़ा तो मडलिंग 
না রিসেন্টলি নেই লাস্ট ভ্যালেন্টাইন ডেতে একটা কাজ হয়েছিল একটা প্রোডাক্টের ছিল সো অল টাইমের একটা কাজ ছিল ওইটা বেশ তারপরে রিসেন্টলি এখন ওরকম নেই লাস্ট একটা মিউজিকের একটা শর্ট ফিল্ম করলাম ফরহাদ লিবনের আমার বন্ধু মানুষ স্থানীয় বন্ধু ও খুবই মেধাবী একজন রাইটার কাম ডিরেকশনে ফার্স্ট ওর সাথে কাজ হলো ওর একটা কাজ করলাম তো টিভিসে রিসেন্টলি কোনো টিভিসে কাজ টিভিসের ক্ষেত্রে হয় কি যে সময় নিতে হয় গল্প আসতে হয় আর এই গল্পটা করব কি না বা ওই ডিরেক্টর কি সেটা অনেক কিছু ব্যাপার থাকে এখন যখন ক্যারিয়ার শুরুর থেকে হয়তো অনেক সময় অনেক কাজ করেছি কাজ এসেছে কিন্তু একটা সময় এসে প্রত্যেকটা কাজ তো করা যায় না কাজের আগে পিছিয়ে অনেক কিছু ভেবে চিনতে তারপরে মানে এখন কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটিটা খুবই মেইনটেইন করছেন মেইনটেইন করে ওটা ওটা খুব জরুরি তারপরে আর রিসেন্ট অফ একটা কাজও করলাম এটা নাও তো কুদ্দুস ভাই ছিলেন খুবই ভালো মানুষ আমার ওনার সাথে সাধারণত বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচুর কাজ ওনার সাথে দেখা হয় আমি আর ওটাতে মমু ছিল আচ্ছা তো এটা একটু জনসচেতনতামূলক বেসিক্যালি যে একটা মেয়ে যখন কনসেপ্ট করে সো তার পরবর্তীতে সন্তান যখন বেড়ে ওঠে ডক্টর কাছে কতবার যাওয়া উচিত অ্যাটলিস্ট দুইবার বা চারবার এবং তার টেক কেয়ারটা তার টেক কেয়ারটা করা এই জনসচেতন হলো কারণ এইটার একটা কাজ করলাম এটা খুব মজা পেয়েছি অভিজ্ঞতাটা অনেক ভালো আমরা সাধু নাটক করছি বিভিন্ন ক্যারেক্টারে যাচ্ছি কিন্তু ব্যক্তি জীবন তো হয়তো একটা সময় একটা সিচুয়েশন আসবে আমারও জানা হলো যে আসলে টেক কেয়ারটা কেমন হতে পারে সাম্প্রতিক সময়ের কাজগুলো নিয়ে জানলাম আমি আশা করব এবং আশা করছি দর্শকদের অনেক ভালো লেগেছে এবং তারাও জানতে পারলো যে খুব শীঘ্রই তাদের প্রিয় অভিনেতাকে বড় পর্দায় নতুন একটা চলচ্চিত্রে তারা পাবেন খুবই ভালো লাগলো অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা আপনার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ ইটিভি সকল দর্শক এবং কলাকৌশলী এবং কর্মকর্তা সবাইকে ধন্যবাদ আমার জন্য দয়া রাখবেন আসসালামু আলাইকুম অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক কথা ছিল আমাদের আজকের অতিথির সাথে একুশে সকালের আজকের আয়োজন এখানে শেষ দেখা হবে আগামীকাল অন্য কোন এক প্রিয় মুখের সাথে নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভ সকাল